we concluded with John 14 and verse 27. Mm -hmm. and that is a word that uh, we need every day to be reminded of it. That is a word that we need very much in our time. To hear Jesus speaking to us directly, my peace I give unto you. And therefore, don't let your heart be troubled and don't be afraid. And John 16 and verse 33, He said, These things I have spoken to you that in me you may have peace. In the world, in the world you have tribulation, but take courage, I have overcome the world. And the world. What did Jesus mean by saying he has overcome the world? He wasn't talking of the people in the world because very few people in the world believed in him. Even today, there are very few people who want to follow the Lord. But there's a spirit in this world that Jesus overcame. We must remember that this world the spirit in this world is controlled by Satan. Do you know what Jesus called Satan? The ruler of this world. Jesus himself recognized the ruler of this world is Satan. John 14 verse 30. We must never forget that. The ruler of this world is Satan. Satan He tempted even Jesus. But when he came to Jesus, it says here, Jesus says, that ruler has got nothing in me. And that's why you know why the devil runs away at the name of Jesus? Because in Jesus, Satan could find no foothold to hold anything there. And that's Now today, we are the body of Christ. If you have received Jesus as your Lord and Savior, then He is your head and you are a member of His body. That's some very important to understand this. That we are members of Christ's body on earth. And he is the head. And just like the members of my body obey my brain and my head. See, whenever you see somebody playing a musical instrument, how are it all the ten fingers working together so well? That's because the head is controlling it. 
ఎందుకంటే ఈ శిరస్సు అధీనంలో పెట్టుకుంటుంది వీటన్నిటిని వెరీ ఫాస్ట్ చాలా త్వర త్వరగా నౌ దిస్ ఫింగర్ దెన్ దిస్ ఫింగర్ దిస్ ఫింగర్ దిస్ దిస్ టు ఫింగర్స్ టుగెదర్ ఏదో ఈ వేళ నొక్కుతారు ఆ వేళ నొక్కుతారు ఈ వేళ నొక్కుతారు ఒక్కొక్కసారి రెండు వేళ్ళు నొక్కుతారు the head is saying and immediately it obeys ganiki sirasu cheptuna kuda ventane videlu chupistayi there is no delay danlo inga aalasyam ledhu if there is a delay we won't be able to play any instrument akkada edana kuda aalasyam ayindante inga dane vaayinchadaniki veel avadadu we'll put one note and then wait then the next note meer edo okati vaayinchi oka note vaayinchi tarvata malaka sepa la undi mala tarvata meer atla vaayistharu you know it's not like that it's on so fast adu atla kaadu chaala thora thora ga thora thora ga veel ani kadipothu untayi that is so fast the brain controls the body mana medadu ento veganga veetanniti tan adhinamulo pettukoni pan chestundi every part of our body is controlled by the head like that mana shariramulo unnatundi prati bhagam kuda ee sirasunaku entaga adhinamulo untunta anything emaina ga if you see a snake immediately there's a reaction vero paamu chusarante ventane dani gurinchi pratispandistha it doesn't take time ikkada dani samayam pattadu if a mosquito sits on your hand immediately a reaction to drive cheethi meda dhoga kudutundi ante ventane dani vere chethu dani kodtaru everything the brain controls the body so perfectly anni anni vishayallo kuda mana medadu mana sharira bhagalni anta thwaraga adhinamulo pettukuntu so when we are called the body of jesus christ and he is the head manu yesu christ prabhu var yokka dehamo shariram ay unnavani ayina mana sirasu ayunnaru ani cheppinappudu the meaning is that we must obey jesus like that immediately dhanartham emattante manam kuda yesu christ prabhu varnu adhe veegamuntho ventane vide chupinchali what does that mean in practical terms dhanartham emiti kriya purvakanga dani cheppalante you hear a voice in your heart nee hrudayam loka swaram vintaru you hurt that person with your words ask his forgiveness no matter to a vyakti ni gaya parichao no kshama apan adugu ani cheptundi your children pillalo the lord says you spoke rudely to your daddy and mummy go and ask their forgiveness prabhu cheptadu pillalo to mi amma meda nana meda mir kathinanga maatladaru ventane velli kshama apan adagandi ani cheptadu if you obey immediately mir ventane vidhe chupiste you go immediately to your father or mother and say I'm sorry for the way I spoke. వెంటనే నాన్నని గాని అమ్మని గాని మీరు చెప్పినటువంటి కఠినమైనటువంటి మాట గురించి వెంటనే క్షమాపణ కోరుతారు. You keep doing that. మీరు అట్లా చేస్తూనే I tell you by the time you're 30 years old you will be a man of God you'll be a woman of God. మీరు అలా చేసినట్టయితే 30 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి దైవజనుడిగా పురుషునిగా గాని స్త్రీని గాని దేవుని వ్యక్తిగా అయిపోతారు మీరు. When the spirit of God prompts you దేవుని యొక్క ఆత్మ మీకు ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు ఓకే యు రెడ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఇనఫ్ నౌ రీడ్ మై బైబుల్ సరే మీరు వార్తా పత్రిక చదివారు పొద్దున పేపర్ చాలు ఇంకా బైబిల్ తీసుకోండి అన్నప్పుడు ఒబే ఇట్ వెంటనే విధేయ చూపించాల దీస్ ఆర్ ద లిటిల్ థింగ్స్ వి మస్ట్ ఒబే ఇమిడియట్లీ వెంటనే ఈ చిన్న విషయాలు కూడా మనం వెంటనే విధేయ చూపించవలసి ఉంది యు ఆర్ టర్నింగ్ ద పేపర్ ఆర్ మ్యాగజైన్ అండ్ సడన్లీ సమ్ డర్టీ పిక్చర్ కమ్స్ మీ పేపర్ చదువుతారో లేకుంటే మ్యాగజైన్ చదువుతారో అసభ్యకరమైన దృశ్యాలు ఏవో ఉన్న పటాలు ఉన్నాయి దానిలో నౌ డేస్ దోస్ పిక్చర్స్ ఆర్ ఎవరీవేర్ ఈ దినాల్లో ఈ అసభ్యకరమైన పటాలు ఎక్కడ చూసినా ఉన్నాయి యు కెన్ అవాయిడ్ ఇట్ కానీ దాని దాని తెలియదు ఇట్స్ ఆన్ ద రోడ్స్ ఆ రోడ్ మీద కూడా పోస్టర్లు ఉంటాయి ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ వాచింగ్ అ క్రికెట్ మ్యాచ్ దేర్ ఇస్ ఆన్ టెలివిజన్ దేర్ సమ్ advertisement will come which is dirty television lo cricket match chustuna gaani madhya madhya lo advertisements vastayi ee vaanijya prakatanalo vaatilo ee asabhyakaramaina vishayalu vastayi the lord says change the channel now prabhu antadu ventane nu channel maarche or turn the page lekundi ee page tippe if you obey immediately just like the hand obeys the head meer ventane ee sirasu ki vidhayadu chupistu chethulu etla cheyalo anta thwaraga meer vidhay chupiste then when you are in a difficulty appudu atla appudu meer kashtam lo unna and you ask the head what shall i do here meer sirasu nadigi ippudu nenu em cheyali ani adigithe immediately you'll get the answer ventane meeku javab vastundi because you are immediately obeying in other things edukante annitlo no itra vishayallo kuda ventane meer vidhe chupistunnaru ganaka why is it when you seek the lord for an answer you have to wait and wait and wait and you don't get it for days and weeks meeru prabhu daggara kanipedtho mee prarthana ku javabu raavalanu korunappudu daani gurinchi vechi undi vechi undi rojulu ayipothunayi varalu ayipothunayi nalla avutundi enduku entha samayam padutundi it's because you're not listening to the head at other time endukante vere itara sandarbhalo ee sirasu cheppinatuvanti vaatini meer vidhe chupichatledu somebody hurt you very badly yavara meeku memulu chaala gaayi parchar and the head says forgive him sir as antade ventane actually no. chapinchu forgive him now we are not led what don't think about it dan gurinchi avu cheppadu nak adagadu just love him prabhu antna preminchamani good do good to him tar mel cheyamani you obey meer vidhe chupiste the head sees how you obey immediately meer ventane etla vidhe chupistunnaru anedi sirasu chustundi then 
when you call on him he will also respond immediately appudu meer ayanaku mara pettinappudu ayanu kuda ventane javabistharu or if you are a preacher lekunde meer bodhakudu ga unnaru and you stand up to preach meer bodhinchadaniki lechi nilabuttaru and you want god to speak through you mee dwara devudu maatladalu meer korutunnaru and you pray pradhisthar immediately god will give you the word ventane prabhu meeku aa vakyanu isthar because you are obeying him immediately throughout the day in other things yedukante rojantattlo kuda vere itra vishayallo prabhu cheppinatuvanti vaatini meer ventane vidhe chupistunnaru ganaka but if you don't listen to him in other thing aithe vere vishayallo meer aina cheppina maati venakapothe in your time of need you will not be able to get message from the head meeku akkara galiginatuvanti samayamlo kuda sirasu yaddundi meeku evadu vena samacharam raadu that is why today in christendom there are so many false preachers teaching all types of wrong things andukurike ee dinalo christava lokamlo aneka mandi tappudu bodhakulu aneka mandi tappudu sangathalu bodhisthunnar and even some preachers who don't preach false things they have nothing good to say they are just wasting people's time when they get up to speak kontha mandi tappudu vishayalu bodhinchakapoyinappudiki vaalu cheptunnatundi vaatlo ye vidhamainatundi saaram untaledu evariki ye vidhamaina prayojana upayogaram kalagatledu it's written about Israel in 1 Samuel chapter 3 Modat Samuelu 3rd chapter lo Israel ni gurinchi maatalu cheppadutunnayi It's a very sad word It chaala vicharakaramaina tondi maata 1 Samuel chapter 3 Modat Samuelu 3rd chapter Word verse 1 Modat vach last part chevari bhag word from the lord was very rare in those days aa dinamulo యహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమగుట అరుదు ఇట్ వాస్ వెరీ రేర్ ఇన్ దోస్ డేస్ ఫర్ సంబడి టు స్పీక్ అ వర్డ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ పరలోక నుంచి ఎవరన్నా వాక్యం చెప్పాలి అనేటువంటి సందర్భం చాలా అరుదైపోయింది ఆ దినాల్లో ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ అనేక సంవత్సరాలుగా యు నో వై ఎందుకో తెలుసునా యు విల్ సీ ది ఆన్సర్ ఇన్ ది బుక్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇన్ ది లాస్ట్ వర్డ్స్ దానికి జవాబు న్యాయాధిపతుల గ్రంథం చివరి వచనంలో ఉంటుంది జడ్జెస్ 21 and verse 25 nyayadi patula grandham 21 avato chayam 25 avachana this is how it was for those hundreds of years when the judges were reigning in israel israel lo ee nyayadi patula unnapudu aneka vandalaadi samvatsaralu jarigina twenty sandarbhalu idu itla undi after joshua died yehoshua janapai tarvata for 2 300 years to 2300 samvatsaralu ayipene everybody did whatever was right in their own eyes prati vaadunu tana tana ishtanu swaramaga pravartinchuchu vachana That's how many Christians are today. Idu nalo aneka mandi Christulu atla unnaru. They don't listen to the head. Sirasu cheppe maatlu vendam ledhu. They do whatever is right in their own eyes. Vaala drushtilo edi manchidiga ganipistunna adu cheskuntu pothunnaru. And so word from the Lord is very rare. Ganaka Yehova maata pratyakshata aruduga undi. You pray God doesn't give you a word. Meeru prarthana chesina gaane Prabhu thana vaakku nevadam ledhu. Because when he speaks you don't listen edukada aaya maatladanapudu meer vendam ledhu ganaka see this very frightening word in proverbs chapter 1 samithulu grandham modati adhyayamlo chaala bhayankaramaina bhayakalpitamaina tundi oka maata you have to take this very seriously deenni manam chaala teevaranga pariganinchali from verse 24 to 29 సామెతుల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన సామెతులు మొదటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై తొమ్మిది వరకు ప్లీజ్ రీడ్ బ్రదర్ నేను పిలువగా మీరు వినకపోతే నా చెయ్యి చాపగా ఎవరినూ లక్ష్య పెట్టకపోయేరి నేను చెప్పిన బోధ ఏమియో మీరు వినక త్రోసివేసితిరి నేను గద్దెంపగా లోబడకపోతే కాబట్టి మీకు అపాయము కలిగినప్పుడు నేను నవ్వెదను మీకు భయము వచ్చినప్పుడు నేను అపహాస్యము చేసేదను భయం మీ మీదకు తుఫాను వలె వచ్చినప్పుడు సుడిగాలి వచ్చినట్లు మీకు అపాయము కలుగునప్పుడు మీకు కష్టమును దుఃఖమును ప్రాప్తించినప్పుడు నేను అపహాసము చేసేదను అప్పుడు వారు నన్ను గూర్చి మొరపెట్టుదురు కానీ నేను ప్రత్యుత్తర మీకుందను నన్ను శ్రద్ధగా వెతకదురు కానీ నేను వారికి కనబడుకుందను జ్ఞానం వారికి అసహ్యమాయను యుహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట వారికి ఇష్టం లేకపోయాను ముప్పై వచ్చిన కూడా నా ఆలోచన వినలకపోయేది నా గద్దెంపును వారు కేవలం తృణీకరించిరి వెన్ యూ గెట్ సమ్ టైమ్ మెడిటేట్ ఆన్ దోస్ వర్సెస్ అగైన్ మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క వచనాలని చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ధ్యానించండి ద లార్డ్ సేస్ వెన్ యువర్ టైమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రెస్ యు కాల్ అపాన్ మీ ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ యు ప్రభు అంటున్నాడు మీకు అపాయం కలిగినప్పుడు వీరు నాకు మొరపెడుతున్నారు గానీ నేను మీకు జవాబు ఇవ్వను అంటున్నాను దట్స్ హ్యాపెనింగ్ అది జరుగుతుంది 
there are believers who call upon the lord in the time of their distress and it says here i will not listen to you vishwasalainaatuvanti vaallu kuda vaalaku appayam vachinappudu prabhu ku mara pedtharu prabhu antadu nenu aalakinchadu antadu why eduku because verse 24 when i called you you would not listen edukandige 24 vachinalo nenu pilichinappudu meer vendaledu i gave you advice you would not listen nenu meeku salaha cheptunte aa salaha meer paatinchatledu i tried to correct you you won't listen nenu meemulu sari cheyalanu korutunte meer vendaledu but kaani If you had listened to my words mere na matalu vinnatayite Isaiah 48:18 Yeshaya grandhamu 48:18 48. If you had paid attention and listened to what I told you then your peace would have been like a river Yevu na aajnyal aalikipolle ne antho korchunano aalikinchina edla nee kshemam nadi vale nee neethi samudra tarangamulo vale undano That is why I keep saying whenever you hear the holy spirit saying something to you listen immediately adu korike nenu marla marla cheptunano parishuddhaatma devudu meeku edaithe cheptu untado ventane meer dani vinali vidhethi chupinchali you see these police sub inspectors on the roads they'll have a walkie talkie with them so the police sub inspector lo road la meeda velle attentive vaadu walkie talkie untundu vaadu it's always on it's never switched off adu eppudu thana off cheyaru eppudu on untundi on all the time even either a motorbike it will be on vaadu motorcycle meeda velthuna gaane adu on untundi because any time headquarters may call them edukandi ye samayulaina headquarters nunchi vaalu pilipo ostundi okay go to that street there is some problem there aa veedulo ekkado galata jarugutunu akadiki vellu ani cheptaru he has to turn his motorbike and go there now a motorcycle venne akad tippukuna akadiki vellipovali that is how we are to live aa reethiga mana jeevinchali all the time we are listening what is god want to say devudu mantho em cheppa korutunnadu anedi eppudu kuda vendaniki siddhanga undali what ever he says will be for our good aare yen cheppina gane adu mana mel korake he has promised to guide us continuously aare nirantaram kuda manlanu nadipinchataniki vaagdanam chestunadu and if you listen mana vinte your peace will be like a river mana yokka samadhanam nadi vale pravahistu perfectly smooth that nothing can stop adi aapu cheyabadu ento పరిపూర్ణమైనటువంటి విధానంలో అది ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అండ్ ఆల్ ది ఈవిల్ ఇన్ ది వరల్డ్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మేక్ యు అన్ రైచియస్ ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి చెడుగంతా కూడా మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కొన అనీతి పరులుగా చేయ యువర్ రైచియస్నెస్ విల్ బి లైక్ ది వేవ్స్ ఆఫ్ ది సీ స్మాషింగ్ ఎవరీథింగ్ దట్ కమ్స్ ఇన్ ది వే మీ నీతి సముద్ర తరంగలోలే ప్రవహిస్తు దానికి ఏది అడ్డొచ్చినా దాన్ని దాటుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది లైక్ అ సునామి సునామి మాదిరిగా వైప్స్ అవుట్ ఎవరీథింగ్ అడ్డొచ్చేవాడు అన్నిటిని కొట్టుకొని పోతుంది ఆల్ ఈవిల్ ఎవ్రీ ఆపోజిషన్ విల్ బి వైప్డ్ అవుట్ ఇఫ్ యు ఒబే ద లార్డ్ ప్రభునకు మీరు విధేయత చూపించినట్టయితే ప్రతి విధమైనటువంటి చెడువు దుర్నీతి అంతా కూడా తొలగిపోతుంది సి ఐజా చాప్టర్ 30 యెషయా గ్రంథం 30వ అధ్యాయం వర్స్ 21 21వ వచనం This is a prophecy of what will happen when we are filled with the holy spirit పరిశుద్ధాత్మతో మనం నింపబడినట్టయితే ఏం జరుగుతుంది అంటానికి ఇది ప్రవచనం and i always tell people in my church ma sangamlo unnatundi prajalaku eppudu nenu cheptunna you don't have to go to any pentecostal meeting or any meeting to be filled with the holy spirit parishuddhaatmato nimpabadalante meer ye pentecostal meetings ki vellakkaledu inga vere meeting ki vellakkaledu you got to go to your room nee gadiloku vellu shut the door talupulu esko and give yourself to god ninnu nee prabhu ku samarpinchuko somewhere where you are alone nee va ekkada ontariga unna pradeshamlo it's good to be alone ontariga unta manchide sometimes you know in small houses the only place you can be alone is when you're late at night when everybody's asleep and you're alone with god mare konna konna saarlo chaala takkuva gadilo unnatuvanti vallo andaru chustu untaru prabhu tho ontra ga untam anedi kuda chaala kashtanga untunda paristhiti sometimes a person can only pray in the toilet because there's the only place in this place where he can lock the door and be alone konna konna saarlo meer ontra ga untaniki tole pesukuni untaniki meeku toilet room lo bathroom lo na adu vil avutundemo if you are eager you'll really try to get to some place where you're alone with god and say lord please show me is there any area in my life i have not yielded to you meekasala aatruta unnapudu edo rakamga sthalanni meer kalpinchukuntaru prabhu na na hrudayamlo unnatundi korikalu teechu nenu neetho maatladutanu ani ontariga gadiputaru i want you to take every part of my life and fill me with the holy spirit na jeevithamlo unnatundi prathi bhagane nenu teesukoni parishuddhaatmato nenu nimpalanu korutunanu then you will have this experience appudu mee anupa ee anupana kaligunttaru verse 21 28th vachana isaiah 30 21 yesaya 30 28 your years will hear a word behind you మీ వెనక ఒక శబ్దం మీ చెవులకు వినబడు ఇట్స్ లైక్ సమ్వన్ స్టాండింగ్ బిహైండ్ అండ్ టెల్లింగ్ యు సంథింగ్ మీ వెనక ఎవరు నిలబడి ఏదో మాట్లాడినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఓకే నౌ యు మస్ట్ టర్న్ రైట్ ఇప్పుడు మీరు కుడిపక్క తిరగాలి నౌ గో స్ట్రైట్ 
చిన్నగా వెళ్ళాలి నౌ టర్న్ లెఫ్ట్ ఇప్పుడు ఎడం పక్క తిరగాలి అండ్ ఇఫ్ యు టర్న్ రైట్ సి నో 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 నాట్ రైట్ లెఫ్ట్ నువ్వు కుడి పక్క తిరిగితే కాదు కాదు కుడి పక్క కాదు నువ్వు ఎడం పక్క కాదు కుడి పక్క తిరగాలి వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్రామిస్ దిస్ ఎంత అద్భుతకరమైన వాగ్దానం ఇది దట్ ఇస్ హౌ వి కెన్ ఫుల్ఫిల్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఆ రీతిగా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనము నెరవేర్చగలం నౌ డేస్ ఇన్ అమెరికా ఇన్ ద కార్స్ దే హావ్ అ థింగ్ కాల్డ్ ఎ జీపీఎస్ విచ్ tells you how to go from one place to another place idinallo america lo car lu untay kada aa car lo gps anu ok untundi meer ye sthalaniki vellalo ekkada vellalo adu chupistu untadu okay you first put your starting place meer motta motta ekkada prarambham avutharo aa sthalani ekkada adu cheppali where you want to go ekkada vellalo anukuntaro aa sthalam kuda cheppali so number so and so street mar palana veedi number lo palana pradeshaniki vellalani mundu ga cheppali very quickly it will tell you chaala twaralone cheppestundi now go straight tenaga vellu and then before you reach the junction it will say at the next turning turn right aa junction enka vellaka munde malle swaram vastundi meer velle junction tarada kudu pakka tiragala as you go for a little while it will say okay now turn left konchum dooram vellina tarvata malle edam pakka tiragalani shabdam vastundi now there is a junction go straight ipudu akkada junction untundi akkada nunchi chennaga vellipovali even if it is a new city you don't know anything it will take you to the exact place adi chaala kotta pattanamo dani sangathi meeku asalu em teliyadu ayinappudiki chennaga meer ekkadiki vellalo akkadike teesukelthundi i said this is a wonderful machine no no yatha adbhutakaranga undi mission it is connecting with the satellites on top and telling you how to go adi satellites ki connect cheyabadindi ekkadiki vellalo anta adhe nadipistundi when i saw it the first time మొట్టమొదటిసారి నేను చూసినప్పుడు ఐ సీ దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి చెప్పడానికి చక్కటి పట మీద అనుకున్నాను మై డెస్టినేషన్ ఇస్ టు బికమ్ లైక్ జీసస్ క్రైస్ట్ కంప్లీట్లీ నేను వెళ్ళవలసిన గమ్య స్థానం ఏమిటంటే నేను పూర్తిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని పోలి ఉండాలి మై డెస్టినేషన్ ఇస్ నాట్ హెవెన్ నా యొక్క నేను వెళ్ళవలసిన గమ్య స్థానం పరలోకం కాదు ఇన్ మై యంగర్ డేస్ నా చిన్న దినాల్లో యాజ్ అ బిలీవర్ విశ్వాసగా మై డెస్టినేషన్ వాస్ హెవెన్ నేను నా యొక్క గమ్యస్థానం పరలోకం అనుకునేవాడు ఐ సిఐ వెయిటింగ్ టు గో టు హెవెన్ గనక పరలోకాన్ని వెళ్ళడానికి ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాడు దట్స్ ఆల్ రైట్ వెన్ పాల్ సెడ్ వెన్ ఐ వాస్ ఎ చైల్డ్ ఐ స్పోక్ లైక్ ఎ చైల్డ్ సరే బానే ఉంది పౌలు చెప్తూ ఉంటాడు కదా నేను చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు పిల్లవాడిని వాళ్ళే మాట్లాడినట్టు వెన్ వి ఆర్ లైక్ స్పిరిచువల్ చిల్డ్రన్ వి సే ఐ యామ్ గోయింగ్ టు హెవెన్ మనం ఆత్మీయంగా చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఏమంటాం అంటే పరలోకానికి వెళ్ళాలి అంటాం పాల్ సెడ్ వెన్ ఐ గ్రూ అప్ ఐ పుట్ అవే ఆల్ దోస్ చైల్డ్ ఇస్ థింగ్ పౌలు అంటాడు నేను ఎదిగిన తర్వాత చిన్న పిల్లల చేష్టలని వదిలేసాను అంటాడు నౌ ఐ హావ్ గ్రోన్ అప్ ఇప్పుడు ఎదిగాను I don't say I want to go to heaven. నేను పరలోకానికి వెళ్ళాలని చెప్పను నేను. I say I want to be like Jesus. నేను యేసును పోలి ఉండాలని కోరుతున్నాను. Because in Romans 8. ఎందుకంటే రోమేలు గ్రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో verse 29. 29వ వచనం. There's a word called predestination. అది ముందుగా నిర్ణయించబడినది అనే ఒక మాట ఉంటుంది. And that means in english it is clear a destination that is decided beforehand. అంటే ముందు వెళ్ళవలసినటువంటి గమ్యము వెళ్ళవలసిన గమ్యం ముందుగానే నిర్ణయించబడింది వాట్ ఈస్ అవర్ డెస్టినేషన్ మన యొక్క గమ్యం ఏమిటి ఇట్స్ నాట్ హెవెన్ పరలోకం కాదు ఇట్ సేస్ హియర్ వి ఆర్ ప్రీడెస్టిన్ టు బి కన్ఫర్మ్ టు ద ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ సన్ దేవుని కుమారుని యొక్క స్వరూప్యము గలవారం ఒకటకు సో ప్రీ డెస్టినేషన్ టు బికమ్ లైక్ జీసస్ యేసును పోలి ఉండడానికి ముందుగానే నిర్ణయించబడింది ఇట్స్ లైక్ వెన్ యు గెట్ ఎ టికెట్ రైట్ ట్రైన్ టికెట్ మీరు రైలు బండ్లో వెళ్ళడానికి టికెట్ కొనుక్కున్నారు ఓకే కాకినాడ టు బెంగళూర్ కాకినాడ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళాలి దెన్ ఇట్ ఇస్ రిటర్న్ దే అక్కడ రాయబడింది కాకినాడ టు బెంగళూరు ఆర్ మెనీ స్టే మెనీ ట్రైన్స్ ఇన్ ద కాకినాడ స్టేషన్ కాకినాడ స్టేషన్ లో చాలా రైలు బండ్లు ఉంటాయి ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ట్రైన్ టు కల్కత్తా ఆర్ చెన్నై కల్కత్తా వెళ్ళేది గాని చెన్నై వెళ్ళే గాని ట్రైన్ ఎక్కనే ఐ యామ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ట్రైన్ విచ్ ఇస్ రిటర్న్ ఆన్ మై టికెట్ ద టికెట్ మీద ఏం రాయబడిందో ఆ రైలు బండినే ఎక్కుతారు ఇన్ మై టికెట్ గాడ్ హస్ రిటర్న్ he has to become like jesus christ na ticket lo devu rasadu in yesu christ prabhavanu poli undali swarupya kalagavala undadu for many years i thought it was written heaven chaala saalu nenu anukunnanu ikkada paralokam ani rasundu anukunna now i realize that is not mentioned in the bible bible lo atla cheppabadaledu nenu ippudu tarvata gurtinchanu dani becoming like jesus christ yesu christ prabhu yokka swarupyam loki velladam have you understood that idi grahinchara meeru many people say anek mandu antaru when jesus comes he will take us to heaven yesu christ prabhu varuchinappudu mallan paralokamlo teesukoni velipotharane let's read what the bible says bible em cheptundo chudandi 1 john chapter 3 and verse 2 modati yohanu 3o adhyayamu 2o vachana when jesus appears what will happen yesu christ prabhu varu pratyakshamainappudu em avutundi he doesn't say he'll take us to heaven aina manan parlokam teesukeltharu nikade em raayabadaledu it says in 1 john 3 verse 2 modati yohanu 3rd adhyayam 2nd vachana when he
when he comes he'll take us to our destination aayana vachinappudu manlanu aayana gamyam lokam tisku aayana gamyam devaru tisukuntadu of course we will go to heaven after a few years konni samvatsaralu ayin tarvata mana parlokana kuda velthaam the bible says we will reign on earth for a thousand years before that bible cheptundi daniki munduga 1000 samvatsaralu mana bhoomi meda paripalana chestamani but kaani since heaven is not my destination i'm not looking for that nenu velledu paralokam kaadu na gamyam dani korku nenu choodadam ledhu to become like jesus yesu christ prabhu ani poli undalani aina swarupi lonaku raavalani make that your destination adi mee gamyamga chesukovali see when you make heaven your destination here is the problem paralokaani ganaka mee gamyamga chesukunte mee samasya ela untundante you're not bothered that you're not becoming like jesus every day meeku prathi roju yesu christ prabhu ni poli undalani vishayam meer pattichukotaledu so many sins in your life jeevithamlo enna no paapalu unnai yeah that's okay you say i'll go to heaven one day meer antaru ye paravaledi annene oka roju paralokaniki vellipothunnanu kada antaru yeah as long as we are here we'll sin ఇక్కడ ఉన్నంత కాలం ఏదో పాపం చేస్తూ ఉంటాం గోయింగ్ టు హెవెన్ పరలోకానికి వెళ్తున్నా కదా అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు హెవెన్ దేర్ విల్ బి నో మోర్ సిక్నెస్ దేర్ విల్ బి నో మోర్ సారో మే పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాను అక్కడ ఏ రోగం ఉండదో ఏ దుఃఖం ఉండదో బట్ యు విల్ బి వెరీ డిసాపాయింటెడ్ వెన్ క్రైస్ట్ కమ్ ఐదర్ క్రీస్తు ప్రభువు వచ్చినప్పుడు మీరు అంతా నిరుత్సాహపడిపోతారు బికాజ్ హి ఇస్ నాట్ కమింగ్ టు టేక్ us టు హెవెన్ హి ఇస్ కమింగ్ టు మేక్ us లైక్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని పరలోకానికి తీసుకెళ్ళడానికి రావట్లేదు మనల్ని తన స్వరూపంలో చేసుకోవడానికి వస్తున్నాడు దెన్ ఓన్లీ వి విల్ బి ఫిట్ టు గో టు హెవెన్ అప్పుడు మాత్రమే పరలోకానికి వెళ్ళడానికి మనం తగిన వాళ్ళం అవుతాం డి నో దట్ గాడ్స్ విల్ ఇస్ దేవ్ in heaven should be filled with many 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 people who look like jesus christ devun yakka chittam emittante paralokam aneka mandi prajalu yesu christ prabhu ni polina vaallu undalani not physically ante sharirakanga bhautikanga kaadu people who behave like jesus christ yesu christ prabhu le pravartinche vaaru it says in romans 8:29 we saw that romeli kurasina patrika 8 29 lo ee maatu predestined us to become like his son tana kumarni swarupimulonike maarpu chendutaku munduga nirnayinchadu so that tadwara that jesus is first born son will become the first among many many younger brothers aneka mandi sahodarlo yesu christ prabhu varu jeshtudagunatluga why do you call why do we call each other brother sister enduku manlo prathi vaallam kuda sahodarulu sahodarilanu pilustuna in other churches they have titles like reverend and right reverend and doctor and so many things so vere denomination lo reverend ani right reverend ani doctor ani rakarakalaga edo pilichukuntu untaru some places i go they call me reverend konu konu chotlu nenu illu appudu nannu reverend ani pilustaru vaallu i say please don't call me by all these low titles like సహోదరి <laughs> ఎంత గొప్ప బిరుదు ఇది వై డి యు వాంట్ అదర్ టైటిల్స్ దెన్ దట్ యు అన్నీ వదిలేసి మీరు ఇంకా వేరే రకరకాల బిరుదుల కోసం ఎందుకు ప్రోక్లాడతారు ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ అదర్ టైటిల్ దట్ ఇస్ ది హైయెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు వేరే ఇతర బిరుదుల అక్కర్లేదు అన్నిటికంటే అదే చాలా ఉత్తమమైనది ఐ యామ్ ఎ బ్రదర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్త ప్రభువారి సహోదరుడిగా ఉండమని ఇట్ సేస్ ఇన్ రోమన్స్ 8:29 రోమా 8 29 లో దట్ గాడ్ ఇస్ గోన్ హావ్ మెనీ మెనీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ జీసస్ దే యేసుక్రీస్త ప్రభువారి యొక్క అనేక మంది సహోదరులు సహోదరులు నో దేవుడు కలిపి ఉంటారు దే విల్ ఆల్ బి లైక్ హిమ్ వాళ్ళందరూ ఆయన పోలి ఉంటారు they all behave like him vallandar ayanu vale pravartisthaaru they all want to serve one another var okkar nokkar sevinchukovali kortaru they all be humble var anta deenluga untaru all be full of love like jesus yesu christu prabhu madriga prema tho nindu untaru they be absolute purity absolute purity in their life vallu pavitramaina tuvanti vallu ga untaru what a wonderful place heaven will be paralokam entho adbhutakaramaina sthalam ga untadi not because of the streets and the mansions and the gates of pearl and all that akkada unnatundi edo muchalu tho unnatundi veedilanu gaani lekunda akkada bhavanalanu gaani vaatni gurinchina sangathalu kaavu i am not bothered whether the streets are of gold or the streets are of dirt mud akkada veedilane bangarattho unnayo mattitho unnayo daani gurinchi naaku chanta ledhu that's not what interests me adi naake em vaatlo chanta ledhu in heaven i'm going to be moving around with people who behave exactly like jesus christ parlokuna vellappudu nenu pravartinche tetuvanti vidhanam yesu christ prabhu var ela unnaro aayannu poli nenu undi attana pravartisthana anedi chala goppa sadhana it's going to be the most wonderful place in the universe ganaka mottham yavat vishwam antatlo kuda adhe adbhutakaramaina tetuvanti sthalam ani meer anukotaledha that is the goal that god has for us manandara nimittame devudu kaligunatundi guri adhe so just like when you get into a train 
మీరు ఒక రైలు బండిలో ఎక్కారనుకో సపోజింగ్ యూ గెట్ ఇన్ ద కాకినాడ బెంగళూరు ట్రైన్ మీరు ఎక్కారు కాకినాడ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళే రైలు బండి ఎక్కారు హౌ డు యూ నో దట్ యు ఆర్ ఇన్ ద రైట్ ట్రైన్ ఆర్ ద రాంగ్ ట్రైన్ మీరు సరైన రైలు బండిలో ఉన్నారో లేదా ఎలా తెలుస్తుంది మీకు ఎవ్రీ అవర్ your train should be getting closer to bangalore prati ganta ganta ki kuda mee rail bandi bangalore ki dagarlo kelthu undali if it is going far further away from bangalore you are in the wrong train bangalore dagariki veltana badulu bangalore dooranga ellipothundu anukonde idi ante meer edo tappudu rail bandi ekkesaru then you must get off the train and get into the right ventana rail bandi lochi digi poi malla inko rail daga bangalore lo ekkal how do you know that you are going towards the destination of becoming like jesus christ yes christ prabhu anu poli unde reetiga aa gamya sthananiki velutunnaro ledana telusukonedi atla every year prati samvatsaram you must be becoming more like jesus christ yes christ prabhu anu inka poli unde natluga daggariga avutundali are you becoming more like jesus christ yes christ prabhu anu poli untaniki daggariga unde tattu velutunnara prati samvatsaram we had a holy convocation last year when many of you were here chodandi poyina samvatsaramlo ikkada parishuddha samajika kudikalu jarane meelo chaala mandi ikkada vachcharu i have preached many of these things even then appudu kuda veetlo chaala sangathalu bodinchanu have you become a little more like jesus christ this year ee samvatsaram antattlo kuda inkoncham yesu christ prabhu anu poli unde tattuga daggariga meer edigara i am not asking whether you got a promotion or you got more money last year oina samvatsaram kante ippudu meeku office lo promotion vachinda meeku dabbu ekku ayinda ee sangathane adagatledu those things have no value in heaven paralokalo eternity ki em vilu ledu have you become a little more like jesus christ meer inga yesu christ prabhu anu poli unde tattuga daggariga adigara how to know etla telusukovali ask your wife enduko adagandi ask your wife nee bhari ani adagandi ask her have i become little more like jesus christ in the last one year you have lived with me mere bhari ani adagande gatinchina samvatsaram anta nanu gamaninchi chustunavu kada nanu neeto nenu nevasisthunane nenu yesu prabhu vaani polini nattuga edigana ani ask your husband lekunde me bhartana adagand say my dear husband prema ra bhartha garu am i speaking little more like jesus christ in the last one year gatinchina samvatsaram antatlono yesu christ prabhu vaani polinattuga nenu maatladutunnana or am i still speaking like the old days when i used to shout and yell and scream lekunte paatha rojulone arichinattu kotladinattu itla chestunnanu nenu ask your children children are more honest than husband and wife meer pillalu nadagandi bhariya vartalu kante pillalu chaala yadarthaga cheptaru ask your children meer pillalu nadagandi children pillalara am i behaving more like jesus christ in the house intlo nenu yesu christ prabhu vale pravartisthunana they'll tell you the truth vaalu satyam cheptaru I was once in a meeting in Tamil Nadu. Oka sari Tamil Nadu lo oka meeting lo and I said when you get angry with somebody satan is sitting on your head. Nen annano meeku koopam vachinappudu satan mee thala meeda koochunnadu annan. So one day oka roju many days after that meeting ee photo ayipoyin chaala rojulike in one home oka intlo one wife was getting very angry with her husband. So bhari ki bhartha meeda chaala koopam vachindi and her little 8 year old girl ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్న అమ్మాయి సెడ్ మమ్మీ యు రిమెంబర్ వాట్ అంకుల్ జాక్ సెడ్ ఈ అమ్మాయి అంటే అమ్మ జాక్ అంకుల్ చెప్పారు ఏంటో నీకు గుర్తుందా దట్ వెన్ యు గెట్ యాంగ్రీ సెటన్ ఇస్ సిటింగ్ ఆన్ యువర్ హెడ్ నీకు నీ కోపం వచ్చినప్పుడు సాతాను నీ తల మీద కూర్చొని ఉన్నాడు ద మదర్ ఓన్లీ టోల్ మీ దిస్ ఈ సంగతి వాళ్ళ అమ్మాయి చెప్పింది నాకు she said i'm very thankful that my little girl woke me up avadu annade na chinna pillay naaku buddhi cheppindi naaku nenu chaala vandana astralane andi she didn't get angry with the child she said thank you for telling me aganaka ame aa chinna beda ala cheppinandu koopade daniki badulu raatho cheppindi avadu this is very important brothers and sisters priya sahodarulara sahodarilari chaala pramukhyamaina sangatham so many christians are not moving towards their destination chaala mandi christolu vaari yokka guri daggariki vaala kadri mundu gelavadam ledhu supposing your child is always sitting in second stage. ఒకవేళ మీ మీ చిన్న బిడ్డ ఎప్పుడు చూసినా రెండో తరగతిలోనే ఉంది అనుకోండి సెకండ్ స్టాండర్డ్ రెండో తరగతి నెక్స్ట్ ఇయర్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ మళ్ళా రెండో తరగతి నెక్స్ట్ ఇయర్ సెకండ్ తర్వాత సంవత్సరం రెండో తరగతి అండ్ విత్ సమ్ బిలీవర్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ దే గో బ్యాక్వర్డ్స్ కొంతమంది విశ్వాసులు అలా ఉంటారంటే సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తారు మొదటి తరగతికి వెళ్తారు దట్స్ వెరీ సాడ్ ఇది చాలా విచారం యు వాంట్ యువర్ చైల్డ్ టు గో ఫార్వర్డ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ నీ నీ బిడ్డ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి ముందుకు వెళ్ళాలి ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటావు కదా యు గెట్ ఇన్ టు అ ట్రైన్ యు వాంట్ టు రీచ్ యువర్ డెస్టినేషన్ క్విక్లీ అట్లా నువ్వు రైలు బండి ఎక్కినప్పుడు నీ గమ్యాన త్వరలో చేరుకోవాలని దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనుకుంటావు కదా ద సేమ్ వే వి మస్ట్ హావ్ అ ప్యాషన్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ లైక్ జీసస్ అదే రీతిగా నీకు లోపల ఆసక్తి ఉండాలి నేను యేసు ప్రభువును పోలి ఉండాలనే కోరిక ఉండాలి ఇన్ ది వే ఐ బిహేవ్ నేను నేను ప్రవర్తించే విధానం ద వే ఐ స్పీక్ టు పీపుల్ ఇతర ప్రజలతో నేను మాట్లాడే విధానం ఐ వాంట్ టు రెస్పెక్ట్ ఎవరీబడీ ప్రతి వాళ్ళని నేను గౌరవించే విధానం యు నో ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పాతన వందలో ద లా వాస్ యు మస్ట్ ఆనర్ ఓల్డర్ పీపుల్ బై స్టాండింగ్ అప్ వెన్ దే కమ్ 
ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే మీకంటే పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని గౌరవించే విధానం లేచి నిలబడాలని సి లెవిటికస్ లేవి కాండం that was the law in the old testament patana bandhanlo unnatundi chapter 19 leve karna 19th adhyayamlo unnatundi dharma shastra pu vidhi idi how did they prove that they feared god vaallu devuni bayapadutunnarane etla ruju parichad many ways chaala vidhanallo one way is oka vidhanam emitundi leviticus 1932 leve karna 19th adhyayamu 32th vachana you must stand up before a gray headed person and honor the older person thus you prove that you fear god thala nelchina vaani edata lechi musulavaani mukkamunu kanaparchi nee devuniki bhayapadavalnu nenu yehovano so in the old testament they had to honor old people garaga paathana bandhanlo ee peddalainatundi vaallu vruddulainatundi vaallu kanaparchali but the new testament nootana bandhanlo vachariki is that better than the old testament idi paathana bandhana kante shreshtamainda yes or no avuna kada Okay what does the new testament say Correct but no other mother angel from the 1 Peter 2:17 Mother to Peter rendo ajayam 17 vachana There it said honor the old man old Ak- man and fear god Akade entante vruddulainatundi vaani ganapara vaani gauravinchali devuni bayapadalane Here it says ikkada jabu 1 Peter 2:17 Mother to Peter rendo 17 Honor everybody and fear god Andarni sanmaninchudi devuniki bayapadalu That's wonderful Ee antha adbhutham ga undi Now I can honor everybody. They put in prati wal ne sarmarisa. That means I must treat my wife with respect. Ante na bhariya nu kuda ne na gauravam tho sarmarinchali. I must speak to younger people with respect. Na kante chinna wal nu kuda ne na gauravam tho sarmarinchali. Even little children. Chinna pillal nu kuda ne na gauravam tho chudal. I don't want to speak to children in a rude way. He chinna pillal ne kathinanga maatladaniki villedu. I want to honor all people. అందరు ప్రజల్ని సన్మానించాలని కోరుతున్నాను దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ దట్ హస్ హాపెన్ టు మీ అది నాకు జరిగిన సంగతిలో ఒకటి ఐ సెడ్ లార్డ్ ఐ వాంట్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ ది హోలీ స్పిరిట్ అండ్ బికమ్ లైక్ జీసస్ క్రైస్ట్ నేను నాను ప్రభువా నేను పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి యేసుక్రీస్తు ప్రభువాని పోయి ఉండాలని కోరుతున్నాను ఐ వాంట్ టు ఆనర్ ఆల్ పీపుల్ గనక ప్రజలందరిని నేను సన్మానించాలని కోరుతున్నాను ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టు ది పూరెస్ట్ బ్రదర్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఐ విల్ స్పీక్ టు ది రిచెస్ట్ బ్రదర్ ఒక ధనవంతుడైనటువంటి సహోదరుని ఎరితగా సన్మానిస్తున్నాను అదే రీతిగా నిరుపేద అయినటువంటి సహోదరుడు కూడా అదే రీతిగా సన్మానిస్తారు దట్ ఇల్లిటరేట్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ విత్ ది సేమ్ రెస్పెక్ట్ దట్ ఐ స్పీక్ టు ది వెరీ కల్చర్డ్ ఎడ్యుకేటెడ్ చాలా ఉన్నతమైన చదువులు చదివి మంచి సంస్కృతి కలిగినటువంటి సహోదరుణ్ణి నేను అట్లా ప్రేమిస్తున్నాను అట్లానే ఏ విధమైనటువంటి చదువు లేకుండా నిరక్షరాశులుగా ఉన్నటువంటి సహోదరుని కూడా అదే గౌరవంతో నేను సన్మానిస్తా మీరు అది చేయకపోయినట్టయితే ఈ వాక్యానుసారంగా మీరు దేవుని భయపడటం లేదు ఐఎమ్ సారీ టు సే ఐ సీన్ సమ్ ఫ్యూచర్ స్పీక్ ఇన్ సచ్ అ రూడ్ వే టు పీపుల్ నేను చాలా విచారకరంగా చెప్పేటటువంటి సంగతి ఏంటంటే కొంతమంది బోధకులు ప్రజలను చాలా కఠినంగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు ఏసు క్రీస్తు ప్రభావారి సేవకులు కూడా నాకు తగరు a servant of jesus christ must honor all men yesu christ pravar yokka dasudu sevakudu andarni sanmaninchal we may have to rebuke people because they sin that is necessary prajalu paapam chesina appudu gaddinchali adi pramukhyame yeah i rebuke my own children i punish them na chinna na pillallo kuda nenu vaalle hechristhanu gaddisthanu vaalle sari chestanu if a person misbehaves in the church i have to correct him and discipline him sanghamulo kuda evaraina vyakti tappuga pravartisthe nenu vaalle sari chestanu but i don't have to be rude to him aithe vaalle kathininga maatladu no let them to correct and discipline a person vaalle sari ayina atundi krama shikshan lo unchadaniki sari cheyadaniki so the we in many areas in our life we have to become like jesus christ mana jeevithallo anekamaina twenty pranthallo yesu christ prabhavanu pori undu natluga mana chusukovali our speech is one of the good tests of whether we are becoming like christ mana maatlaade tetundi vidhanave manchi pariksha mana yesu christ prabhavanu pori untadamo ledho because the tongue is a test of our spiritual life edukante ee naluke mana aathmi jeevithaniki ide pariksha ee naluke em maatladutunnaru adi do you know it's james says in chapter 1 james 1 uh, yakob rasina 20 patrika modata chayalo yakob cheppe sangathe edante 26 james 126 yakob 126 if anyone thinks himself to be religious but does not bridle his tongue who deceives his own heart his religion is worthless yavadaina no note ki kallem pettukonaka tana hrudayamnu mosaparchukonchu bhakti kala vaadana anukune edla vaani bhakti vyardhame so james says here are some tests about how spiritual you are ganaka yakobu meer enta aathmeyanga unnaru antaane konni pariksha pettadu one okate how do you speak ela maatladutunnaru meer if you cannot control your tongue meer naalukuni meer adhimlo pettukoleru you are not a spiritual person 
అట్లాంటి అయితే మీరు ఆత్మీయ వ్యక్తి కాదు అండ్ సెకండ్లీ రెండవదిగా వర్స్ 27 27వ వచనంలో ఇట్ సేస్ డు యు కేర్ ఫర్ ది ఆర్ఫన్స్ అండ్ విడోస్ దిక్కులేనటువంటి పిల్లలను విధవరాండను వారి విషయమై మీరు జాగ్రత్త వహిస్తున్నారా ఇన్ ది చర్చ్ వి మస్ట్ హావ్ అ స్పెషల్ కేర్ ఫర్ fatherless children thandre lena 20 pillalo vidavaralu gurinchi sangavalo prachekamainaatundi jagratha teesukovali vaalu gurinchi widows vidavaralu because they are helpless endukante vaalu nisahayalu that is the test of my christianity idi ikka na kristavathwaniki idu pariksha and another test inko mari oka pariksha how do you treat rich people and poor people dhanavantulainaatundi vaalni etla chustunaru peda vaalni etla chustunaru chapter 2 rendu vachana verse 2 rendu vachana and 3 రెండు వచ్చిన మూడు వచ్చిన దిస్ మై రిచ్ మ్యాన్ కమ్స్ అండ్ యూ గివ్ మై స్పెషల్ సీట్ ధనవంతులైనటువంటి వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు మంచి ఒక చక్కని చూసి పూర్ మ్యాన్ యు సే యు గో అండ్ సిట్ ఇన్ ద కార్నర్ పేదవాడు వస్తే నువ్వు ఎక్కడ కూర్చోవాయ అంటావు యు హావ్ మేడ్ డిస్టింక్షన్ వర్స్ 4 నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళిద్దరికి బేదాని సృష్టిస్తున్నారు బట్ డు యు నో ఇట్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 5 దట్ గాడ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ చోసెన్ దోస్ పూర్ పీపుల్ రిచ్ ఇన్ ఫేత్ అయితే ఐదో వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తుంది నిజంగా దేవుడు పేదవాళ్ళనే ఎన్నుకున్నాడు వారిని ఏర్పరచుకున్నాడు అని తెలియదా అండ్ అనదర్ టెస్ట్ మరి ఒక పరీక్ష verse 15 if a brother or sister is without clothing or need of daily food and you don't help him there 15వ వచనంలో సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబర్ల ఆ నాటికి భోజనం లేక ఉన్నప్పుడు నువ్వు సహాయం చేస్తున్నావా these are the tests of our christianity మన క్రైస్తవత్వానికి అనే పరీక్షలు it's not how many meetings you come to మన ఎన్ని మీటింగ్లు పెట్టావనే కాదు not how well you sing లేకపోతే ఎట్లా పాడుతున్నావు but what about your speech at home ఇంటి దగ్గర మన యొక్క మాట్లాడే విధానం ఎట్లా వాట్ ఇస్ యువర్ యాటిట్యూడ్ టు పూర్ పీపుల్ అండ్ రిచ్ పీపుల్ ఆర్ ది సేమ్ పేదవాళ్ళ విషయంలో ధనికుల విషయంలో అందర్ని సమానంగా చూస్తున్నాం ఐ యామ్ నాట్ సేయింగ్ యు మస్ట్ కేర్ మోర్ ఫర్ పూర్ పీపుల్ దెన్ రిచ్ పీపుల్ అంటే ధనికుల కంటే పేదవాళ్ళని ఎక్కువగా చూడాలని అది కూడా చెప్పట్లేదు ఎవరీబడీ మస్ట్ బి ఈక్వల్ అందర్ని సమానంగా చూడాలి బికాస్ గాడ్ మేడ్ ఆల్ పీపుల్ ఈక్వల్ ఎందుకంటే దేవుడు ప్రజలందరిని సమానంగా చేశాడు అండ్ ది మోర్ ఐ బికమ్ లైక్ గాడ్ నేను ఎంతగా దేవుడు పోలి ఉంటానో ఆల్ పీపుల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మీ ప్రజలందరూ నాకు సమానులే I don't want any favor from rich and I don't want to look down on the poor. పేదవాళ్ళ దగ్గర నుంచి గొప్పవాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు ఏవదమైనటువంటి వాళ్ళు చేసే సహాయం అక్కర్లేదు పేదవాళ్ళ విషయంలో నేను తక్కువగా చూడను. The reason so many preachers favor rich people is because they want their money. ఇప్పుడు చాలా సార్లు చాలా సందర్భాల్లో బోధకులైనటువంటి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళని అధికంగా చూడడాన కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు డబ్బు కావాలి వీడికి. So becoming like Jesus Christ there's so many areas. యేసుక్రీస్తు ప్రభువును పోలి ఉండాలి అంటే అనేకమైనటువంటి ప్రాంతాలు ఇట్లా ప్రశ్నించుకోవాలి. That is our goal. our goal must be to be like adi mana gamyam adi mana guri then we will find appudu mana kanukune devante our peace becomes like a river mana yokka samadhanamu nadi vale adi pravahistundi but if we don't go to that goal mana aa guri yoddaku mana vellakapothe then we will only hear these things and there will be no change in our life mana edo ee sangathalanni ella vittu untam gaane mana jeevithallo em marpulu raavu here is an example of a life where peace like a river flows సమాధానము నది వలె ప్రవహిస్తూ ఉండేటటువంటి జీవితాన్ని ఉదాహరణ ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగు వచ్చాయి ఆరు ఏడు వచనాలు బీ యాంక్షియస్ ఫర్ నథింగ్ దేనిని గుర్చి చింతపడకుడి నా ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్ట్ దర్ నో సచ్ వర్డ్స్ పాతన బంధంలో ఇట్లాంటి వాక్యం అక్కడ లేదు యు నో వై ఎందుకు బికాస్ దే డి నాట్ హ్యావ్ ద హోలీ స్పిరిట్ లివింగ్ ఇన్ సైడ్ ఎందుకంటే వాళ్ళ లోపల పరిశుద్ధాత్మ అనేటటువంటిది లేదు సో దే కుడ్ నాట్ గివ్ అప్ గాడ్ కుడ్ నాట్ గివ్ దెమ్ అ కమాండ్ బీ యాంక్షియస్ ఫర్ నథింగ్ మగనక దేని గురించి చింత పడకండి అని దేవుడు చెప్పాల్సిన సందర్భం అక్కడ రాలేదు దే వర్ యాంక్షియస్ మెనీ టైమ్స్ చాలా సార్లు వాళ్ళ అంతా చింత కలిగి ఉండేవారు అండ్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ యాంక్షియస్ మెనీ టైమ్స్ మరి ప్రజలు చాలా సందర్భాల్లో అనేకమైన చింత ఆందోళన కలిగి ఉన్నప్పుడు ఐ యామ్ నాట్ సేయింగ్ దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ సిన్ ఐ యామ్ సేయింగ్ దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ వాళ్ళు ఏదో పాపంలో జీవిస్తున్నారనే అంటారు లేదు కానీ పాతన బంధన కాలంలో జీవిస్తున్నట్టుగా ఉంది యు డోంట్ హావ్ టు లివ్ దేర్ అయితే మీరు ఆ విధంగా జీవించారు యు కెన్ కమ్ టు ది న్యూ టెస్టమెంట్ ఇప్పుడు నూతన బంధనలోకి వచ్చారు సపోజింగ్ యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ స్మాల్ డర్టీ హట్ ఒకవేళ ఏదో ఒక మురికి కోపంలో చిన్న గుడిసెలో బ్రతుకుతున్నాను అనుకోండి సమ్ కైండ్ మ్యాన్ బిల్డ్స్ ఎ నైస్ 3 బెడ్రూమ్ హౌస్ ఫర్ యు ఒకవేళ దయ కలిగినటువంటి ఒక మనుషుడు మీకు మూడు బెడ్ రూమ్ లో ఉన్నటువంటి ఇల్లు చక్కటి ఇల్లు ఇచ్చాడు అండ్ గివ్స్ ఇట్ యు ఫ్రీ అది ఊరికే ఇచ్చుతంగా ఇచ్చాడు ఇన్ ఎ గుడ్ లొకాలిటీ అది మంచి ప్రాంతంలో ఉంది హి సేస్ ప్లీజ్ లీవ్ యువర్ హట్ అండ్ కమ్ అండ్ లివ్ హియర్ ఇట్స్ ఫ్రీ ఐ అంటాడు మీ గుడిసె వదిలి పెట్టుకొని ఇక్కడ రండి ఇది చాలా మంచి ఇల్లు మంచి ప్రాంతంలో ఉంది ఇక్కడ జీవించండి డోంట్ యు థింక్ యు విల్ బి అ ఫూల్ టు స్టిల్ లివ్ ఇన్ దట్
the lord says you don't have to live in that dirty sinful way prabhu antadu ee muriki koopamlo paapa jeevithamlo undakkaledu you don't have to live with always anxiety and fear and criticism and grumbling and all that ellappudu nu aandolam tho chemta tho bhayam tho itarlu gurinchi vimarshanam chestuntu atuvanti vaatlu undakkaledu you can come to a clean life nee parishubramaina jeevithamlo nagra why don't you move in it's free enduku ikkadaku raavu idi uchithanga nee anugrahinchabadutundi that is the new covenant adi nootha nebandana But the devil doesn't want you to know it. I tell you, Apuva, they may mala adi vadil pe travelam than istubat. The devil says, "Yeah, you got to live in that little dirty old hut all your life." Apuva, then tarado ni jivit kalvanta kora akade gurisilo undu am muriku kopo lo undu. God is opening your eyes in these days. Ii dinalo devode me karlo derusna de. Telling you, I got a wonderful life for you. Me koraku adbut karmane jivit onde. Be anxious for nothing. There are no good things. Chinta parakudi. But you say, Lord, there are so many problems that we face every day, almost. Me antaro prabha mindlo roj roj ki ne no samasle dhir kutna ne no. And the Lord says, I know that. Prabha antari vani nagar dhir sina. What should you do? Ye jail mere. Verse six. Aar achna lo. In everything, by prayer and supplication, tell God about your need. Prati vishe mulo no pradhana vidya panamulo chata krotanya tha porukanga me vinna pamulo devri teli chedi. So when there is a problem, ye dhar na samasle chena puru. tell it to god devunto cheppu and it says here thank him daniki vandanalu chellinchu very often we tell but we don't thank chaala saarlu mana ayiki cheptha gaani vandanalu chellinchu when we thank then we express our faith that god has heard our prayer mana vandanalu chellinchinappudu devudu mana prarthana vinnadane mana viswasana kanaparustunna avaka when you pray మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు లైక్ ఇట్ సేస్ హియర్ వితౌట్ థాంక్స్ గివింగ్ దెన్ యు ఆర్ ప్రేయింగ్ వితౌట్ ఫేత్ కృతజ్ఞత వందనములు చేయకుండా మీరు ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థన ఎటువంటిది అంటే విశ్వాసం లేకుండా చేసిన ప్రార్థన అంటే యు నో వాట్ ఇస్ ది మార్క్ ఆఫ్ ఫేత్ ఈ విశ్వాసానికి ఉన్నటువంటి గుర్తు ఏమంటే తెలుసా దట్ వి థాంక్ గాడ్ దేవునికి వందనాలు చెల్లించు సీ ఐ షో యు దట్ ఇన్ సమ్ 106 కీర్తన 106 ది కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఫేత్ అండ్ గివింగ్ థాంక్స్ విశ్వాసానికి దేవునికి కృతజ్ఞత వందనాలు చెల్లించడానికి ఉన్నటువంటి సంబంధం సమ్ 106 వర్స్ 12 నోట్ ఆరో కీర్తన 12వ వచనం then they believed his words and they sang his praise వారు అప్పుడు వారు ఆయన మాటలు నమ్మిరి ఆయన కీర్తి గానము చేసిరి that means they began to thank god అంటే దేవునికి వందనాలు చెల్లించ ఆరంభించారు when did they thank god ఎప్పుడు దేవునికి వందనాలు చెల్లించారు when they believed his words ఆయన మాటలు నమ్మినప్పుడు but there's one again one big difference between old testament and new testament matla ee paathana bandhanaku nootana nibandhanaku malla pedda bedam untundi when did they believe his words aina maatlu eppudu nammaru vallu you read the previous verses aa mundu natunna vachanalu chedavandi the children of israel were running away from egypt israel prajalu ayuptu nundi paari potunaru and the enemy was following them chatru venaka tarangu ostunadu and so the lord a dried verse 9 rebuked the red sea and dried up and led them through the deep river deep Tomada, sea tomuda vachanamlo ayana erra samudrama gaddimpaga adi aaripoyinu maidana meda nadichinattu varini agada jalamallo nadipinchinu but the enemy was following them shatru varini vambadistunadu and as they came out of the red sea the enemy was also entering into that river erra samudra daati evutalaku vachina tarata shatru kuda erra samudralo praveshinchadu and they were in vaalu enta kalata chendaru and then it says in verse 11 the waters covered the egyptians and not one of them was left appudu padakonda vachana cheptundi neellu vaaru shatru naiguptilu munchi vesine vaarlu okkadaina migilu undaledu not one enemy was left shatru lo okkaru kuda migilu undaledu then they praised the lord appudu prabhu ni stutinchar then they believed his word appudu ee maatla vaallu namber when did they believe eppudu namber vaallu after they saw the enemies defeated shatru odi povadam vaallu chusin tarvata vaallu namber not before that dan mundu kaadu in the old in the new testament nothane bandhanlo we believe in the lord before the enemies are defeated shatru odu poka munde manam prabhu namuthuna we see the egyptians coming aiguptil raavadam chustuna they are not drowned yet vaalu enga munigi poledu we say praise the lord aina vaara praise the lord antha and people say how can you praise the lord they are chasing after you vaalu edo manlo tharugu ostundi ippudu praise the lord entani meer antaru god will take care of them దేవుడు వాళ్ళ గురించి జాగ్రత్త వహిస్తాడు దట్ ఇస్ ది డిఫరెన్స్ అదే బేదం ఇఫ్ యు ప్రేజ్ ది లార్డ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ సాల్వ్డ్ మీ సమస్యలన్నీ తీరిపోయిన తర్వాత ప్రభుని స్తుతిస్తే యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ సమ్ 106 వర్స్ 11 అండ్ 12 నోట్ ఆరో కీర్తన 11 12 వచనాల్లో ఉన్న కాలంలో మీరు జీవిస్తారు when you come to the new testament మీరు నూతన నిబంధనలోకి వచ్చినప్పుడు you live in philippians in chapter 4 and verse 
అయితే <laughs> God has heard your prayer. దేవుడు నీ ప్రార్థన విన్నాడు. Supposing you are facing a serious problem. నీవు చాలా తీవ్రమైన సమస్య ఎదుర్కొంటున్నావ్. But your good friend is the prime minister of India. అయితే ప్రధానమంత్రి గారు నీ చాలా చక్కటి స్నేహితుడు. He has told you any time you have a problem just call, call me on the phone. ఆయన అంటాడు నీకు ఏ సమస్య వచ్చినా పరవాలేదు నాకు ఫోన్ చేయి సరిపోతుంది అంటాడు. So you have a serious problem now. ఇప్పుడు నీ ఒక సమస్య వచ్చింది నీకు. You are facing here. నీ ఈ సమస్య ఎదుర్కొంటున్నావ్. So you pick up the phone and call Manmohan Singh. ఆ వెంటనే ఫోన్ చేస్తారు Manmohan Singh గారు ఉన్నారా అని. హలో హలో అంటారు ఐ హావ్ అ లిటిల్ ప్రాబ్లం హియర్ ఇక్కడ నాకు కొంచెం సమస్య వచ్చిందండి అండ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రాబ్లం ఈ సమస్య అంతా ఆయనకి చెప్తున్నా హి సేస్ డోంట్ వరీ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఆయన అంటాడు నువ్వు ఏం పరవాలేదు దాని గురించి చింత పడొద్దు నేను దాని గురించి చూస్తాను థాంక్యూ వందనాల్ థాంక్స్ అని చెప్పేస్తాం కింద పెట్టేస్తాం హి సేడ్ హి విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఆయన తప్పనిసరిగా దాని గురించి జాగ్రత్త తీసుకుంటాడు ఇస్ ది ప్రాబ్లం సాల్వ్డ్ ఈ సమస్య పరిష్కారం అయ్యిందా ఇట్ మే టేక్ 2 3 డేస్ ఫర్ హిమ్ టు సాల్వ్డ్ ఇట్ ఇది ఇది పరిష్కరించడానికి 2 3 రోజులు పట్టొచ్చు బట్ He is the prime minister he's told me he'll do it. I am pradhan mantri ganaka and athu cheppadu ganaka and chestadu. And we sleep peacefully at night. Kan kan sayankana ratri high ga nidra potharu. People ask how can you sleep when there's such a problem? Abu ne enta enta goppa samasya vaste nee ela nidra potavu ani bari adagochu. I have told the prime minister. Meer anta ne prime minister tho cheppan. Okay. Sare supposing we have a problem and we tell god. Ona devunu tho mana samasya vachinadu devuni cheppan anukunna. Do you sleep peacefully at night? ప్రధానమంత్రిస్తారు ఈ భారతదేశ ప్రభుత్వం కంటే కూడా ఎక్కువ శక్తి అధికారం కలిగి ఉన్నది సో దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ నౌ యు నో వి ఆర్ అఫ్రైడ్ విల్ యాంటీ క్రిస్టియన్ ఫోర్సెస్ కమ్ ఇన్ టు పవర్ అండ్ ట్రబుల్ ద క్రిస్టియన్స్ ఇన్ ఇండియా ఈ దినాల్లో చాలా మంది ప్రార్థనలు కూడా చేస్తున్నారు క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి శక్తులు వాళ్ళ అధికారంలోకి వస్తారేమో వాళ్ళ అధికారంలోకి వస్తే క్రైస్తవులకు చాలా కష్టాలు కలుగుతాయి దట్ హస్ హ్యాపన్ ఇన్ సమ్ కంట్రీస్ లైక్ చైనా కొన్ని దేశాల్లో జరిగింది అట్లా చైనా మొదలైన దేశ గాడ్ మే అలౌ ఇట్ వన్ డే ఇన్ ఇండియా మరి దేవుడు అట్లాంటిది భారతదేశంలో కూడా ఒక దినాన్ని అనుమతించొచ్చు ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంచరీ ది రోమన్ ఎంపైర్ ఆ ట్రబుల్డ్ క్రిస్టియన్స్ లైక్ దట్ ఫర్ 300 ఇయర్స్ మొదటి శతాబ్దంలో రోమా సామ్రాజ్యం అనేక వందలాది సంవత్సరాలు క్రైస్తవులను హింసించారు సో ఇట్ మే హ్యాపన్ అది జరగొచ్చు బట్ వి డోంట్ వాంట్ ఇట్ టు హ్యాపన్ బిఫోర్ గాడ్స్ టైం అయితే దేవుని సమయాని కంటే ముందు అది జరుగుతారు మన దాని దట్స్ వెర్ గాడ్స్ పీపుల్ మస్ట్ ప్రే అది కొరకు ద గవర్నమెంట్ గనక దేవుని యొక్క ప్రజలు ఈ ప్రభుత్వాన్ని గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి అండ్ ఫర్ ది ఎలక్షన్స్ ఈ ఎలక్షన్ల గురించి పీపుల్ ఆస్క్ మీ వేర్ డు యు ఓట్ ఇన్ ది ఎలక్షన్ ప్రజలు అడుగుతారు ఎలక్షన్ లో మీరు ఎవరు ఓట్ చేస్తారు అని అంటారు ఐ సెడ్ ఐ ఓట్ ఇన్ ద ప్రేయర్ మీటింగ్ నేను అంటాను ప్రార్థన కూడికలో నా ఓట్ చేస్తాను అంట I say I kneel down before God and I put my vote. నేను దేవుని ముందు మోకరించి అక్కడ నా ఓట్ చేస్తా. And I pray for the government. ఈ ప్రభుత్వం గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తా. Because it says in 1 Timothy chapter 2. మొదటి తిమోతి రెండవ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది. First of all it says. మొదటిగా అరే ఇక్కడ చెప్పబడింది. First of all. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా. Pray petition thanksgiving for all men especially for kings and those who are in authority. in order that we may lead a tranquil quiet life in all godliness and dignity mano sampurna bhaktiyu manyatayu kaligi nemmadigano sukhamagano bratuku nimittamo annetikante mukhyamuga manushulandari korukunu rajulu korukunu adhikarulandaru korukunu vijnyapanalu prarthanalu yachanalu krutantaasthulu cheyavalana hechirinchunano many years ago i think it was 1977 chaala samvatsaralu kendata ni anukuntanu 1977 samvatsaralo i was in kashmir for some meeting neru konne meeting lu nimithama kashmir lo unnan and one night when i was sleeping oka ratri nenu nidra potunappudu early in the morning i woke up i think it was 2:30 or something in the morning odiyane vekone inchu minchu raat telavar jamune 2 1/2 gantla prantham lo velaku vachindi lecha i saw like in a vision nenu oka darshana madriga oti chusa the face 
of one of the senior ministers in the cabinet in the government prabhutvamlo unnatuvante cabinet ministers lo oka senior minister ayina mukham na ganapadu see those days there was a government called the janata party adinallo janata party ano prabhutvam undedi and murarji desai was the prime minister those days murarji desai garu adinallo bharat deshaniki pradhana mantri ga undaru so i saw the face of one of these ministers in my vision na darshanamlo ee cabinet ministers lo oka senior minister ayina mukham and then i saw the faces of so many indian people dera anek mandi bharat desha prajala mukhalu kuda akada chusanu and i knew i have to pray then prarthana cheyali ani naaku gurtinchha i did not know what to pray ye prarthana cheyalo na teliyaledu but i knew god wanted me to pray aithe prarthana cheyalani devudu korutunnadu nenu kanuguna so most of the time i was praying by myself to god nenu chaala saarlu naa antha nenu naalone devuni prarthana chestuntanu mostly praying secretly in unknown tongues mari chaala adhikanga rahasyanga teliyinatundi samayallo devuni prarthana chestuntaru and within one month oka nela rojullo that man resigned from the party aa manushudu party nunchi aina resign chesi tappukunnade and left the ministry aa ministry padavu odilesadu there was a big division in the party into two groups aa party anta rendu ga cheelipoyindi appudu then i knew something is happening through my prayer apudu anukurani prarthana dwara idu jarugutundi ikkada so i shared this with the people in my church in bangalore and i said bangalore lo not pray about bangalore lo not undi ma chachi valtho ee sangathalu ayina panchukoni ma prarthana cheyalanu cheppan i am not against janata party i am not against congress party i am not against anybody nenu edo janata party ki vyatirekinu gaanu congress party ki vyatirekinu gaanu a party ki vyatirekinu gaanu i am not even against bjp or rss lekunte bjp gaani rss gaani vaatike vyatirekinu i am only against the devil nenu apavadike vyatirekinu i am not i am not any political person inga ye vidhamaina tundi rajakeeya paravaina sangathalu naaku avasaram when god gives me a burden to pray i pray మరి దేవుడు నన్ను ఒక ప్రార్థన భారం ఇచ్చిన ప్రార్థన చేస్తాను అండ్ ఐ టోల్ దీస్ అదర్ బ్రదర్స్ టు ప్రే నేను ఇతర సహోదరులు కూడా ప్రార్థన చేయమని చెప్పాను దేర్ వాస్ అ బిగ్ డివిషన్ ఇన్ దట్ పార్టీ ఆ పార్టీలో ఒక చీలిక వచ్చింది వెన్ ఎవర్ పీపుల్ ట్రై టు బ్రింగ్ దెమ్ టుగెదర్ ఇట్ వుడ్ అగైన్ సెపరేట్ మరి ప్రజలు వాళ్ళని కలిపి కలిపి ప్రయత్నాలు చేస్తూనే కొద్ది చీలిపోతనే కాదు అన్ అబౌట్ 7 8 మంత్స్ లేటర్ తర్వాత 7 నెల 7 8 నెల అయిన తర్వాత ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఆ సంవత్సరం చివరికి వచ్చేసరికి ఇట్ వాస్ అ స్ట్రాంగ్ anti christian mp who got up in the parliament parliament loniki christavulaku vyatirekaga unnatuvante oka mp chaala balamaina vyakti ayina vachadu i want to propose an anti conversion bill that nobody must be converted to christianity in this country ayina nadu ee deshamlo evaru kuda christo matham loniki maarpu chendakunde tattuga anti conversion bill ani dani pravesha padatha that will be an offense if anybody does it he can be arrested evaraina gaani itla matha maarpidi chesinatayithe ventane vaalla nirbandhamlo teeskuni arrest cheyali so they put it to a vote daniki vote veyalanar but the vote could not pass because the party was divided into two ipudu aa party rendu ga cheelipoyindi ganaka tagirane votlu raaledu aa bill pass avaledu and that vote was never passed in parliament till today ee roju varaku kuda parliament lo aa bill eppudu inga pass avaledu it has been passed in one or two states in okati rendu rashtralalo bharat desham lo pass ayindi in the parliament of india never bharat desha prabhutva parliament lo matra jaragadu but it would have happened at that time if the party was united oka vela ee party ganaka kalisi unnataithe appudu adu jarigundedi but 8 months before that aithe ee daniki genimudu nalla mundugane god gave me a vision to divide that part mari devude oka darshanam ichchadu vaalla cheelikaga chesadu who am i i'm just a small person nen evar nedo chinna vyakti nenu i mean god gives different burdens in prayer to different people for different things devudu rakrakala prajalaku rakrakala prarthana bharalu rakrakala paristhulu istu untadu that was a fantastic experience for me to know that when you pray god will do something maru prarthana chestunappudu devudu edo chestadu ane tattvandi daniki rujuga idi chaala goppa anubhuti naaku chaala balavaina tattvandi one small person can even change the policies of the government by prayer oka samanyamaina tattvandi vyakti prarthana dwara prabhutvam yokka policies kuda maarcheyagalane so many things can happen itla anega mari sangathalu jaragalo i remember another time mari oka saari naaku oka nyapam undi 1980 or something 1980 lo na eppudu all the factories in bangalore went on strike bangalore lo unnatundi factory lanni strike lo unnai samayam all of them anni factory not one or two oka rendu kaadu all the peoples matthu matthu akada factory lanni kuda strike chestunna and it was went on for many weeks aneka varalu jarigindi people didn't have money they had to send their 
families home because Asura, they couldn't feed them pradalake ga dabbu ledu roju roju ki vaalla bratakadaniki dabbu ledu tama kutumbalanu vere chotla pampestunnar so much problem entho oka samasya vachindi and one day there was a police firing oka dinane police firing jarigindi and that made things worse dani dwara paristhithulu inka bhayankaram ga ayipindi and it looked as if bangalore was like dynamite with somebody just putting one match the whole city will explode yella ga ayipoyindante bangalore anedi evarana oka agupalla ga veligiste adantha bangalore anta pelu poddanatte ga ayipoyindi so we called a prayer meeting in our church ma sangham lo oka prarthana kudikina mem petta appudu and i told them we were very few people nen cheppane varam chala koddi mandi unnaru ikkada i said the police can round up all the gundas and all the trouble makers in the city ee patnamlo unnatundi kashtana kaliginche prajalu andarna kuda police vallu arrest cheyagalu but the police cannot do anything about the evil spirits that are creating trouble here aithe ikkada ee kalatanu srushtisthunnatundi duratmala samuhanni police vallu em cheyaledu and the real problem is from the evil spirits garaga nijamainatundi samasya entante duratmala dwara vastundi who's going to bind their activities vaalu oka karyakalapalanu evalu vaalu katteyagalaru we marame few people koddi mandi two or three iddaru mukuru in jesus name yesu naamuna bind the activities of satan in this strike in bangalore ee bangalore jarigete twenty strike lo satana karyakalapalu mana bandinchali and with three evenings we had prayer meeting mari moodu sayankalalu mem prarthana gudigil pettam to bind the activities of satan in this city satana yokka karyakalapalu bangalore city lo bandinchali and after three days we had peace మూడు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత మాకు చాలా సమాధానంగా ఉండేది సార్ బి యాంక్షియస్ ఫర్ నథింగ్ దేని గురించి కలవరపడద్దు చెత్తపడద్దు మేక్ యువర్ రిక్వెస్ట్ నోన్ టు గాడ్ విత్ పిటిషన్స్ మీ విన్నపములో కృతజ్ఞతాపూర్వక దేవునికి తెలియజేయ అండ్ దెన్ గివ్ థాంక్స్ అప్పుడు దేవుని వందనాలు చెల్లించండి when you feel god is now heard the prayer we thank god <coughs> when we feel god is heard our prayer we can thank దేవుడు మన ప్రార్థన విన్నాడనే తెలిసినప్పుడు ఇంకా మన దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తాం అండ్ things began to change ek sangathalo mari potam aarambicha become better and better and better and better adi anta merugavutu 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 ochina and peace came into the city ee patnamlo shanti samadhanam ochindi now you may say that came by itself meer anochu edo dharatra edo jarigipindani i believe it came because we bound the evil spirits meer antano ee oka duratmalanu bandinchadam dwara jarigina tondi sangatham one of the people who in our church who was working in a factory ma sangamlo pan chese tattu vyaktulu okaru factory lo pan chestunnaru when they went after the factory opened they went to work ee factory lo mala terichina tarvata pan cheyadaniki vellaru and the watchman there akada na watch security watchman akada security watchman said i cheppadu you know we were living in such tension 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 meva entho ottidi lo mem jeevistu vachaam but after this date something february 14th or something february 14th edo jarigindi aa thedi unde aa thedi tarvata something happened edo jarigindi maaku things changed parisithulanni maaripene we knew that was the last day of our prayer meeting maaku telusu maa prarthana kudika adi chevaru roju we knew that god had done something devudu edo chesadane sangathi mem erugudu so i'm telling you this that you can do that too meer kuda ee sangathi cheyagalaru nenu meetho cheptunna there is a problem meeku edana samasya vachina in your house mee intlo with your children mee pillalato or in the city lagada patnamlo or in the country deshamlo two or three iddaru mukuru whose hearts are pure evare hrudayalu pavithranga unnayo who are not fighting with each other but are united vakaru tokaru kotladu kokunda aikyatho unna vaallu you come together jesus will be there veeru kalisi rande yesu prabhu untaru akkada and when jesus is there yesu prabhu unnapudu something will happen akkade edo jarugutundi so this is a wonderful promise idi entho adbhutakaramaina tudu vaagdanam be anxious for nothing devu gurinchi chinta padakudu make your request known to god be vinnapamulu devuni telijeyandi small matters big matters chinna vishayalu gaani pedda vishayalu gaani you know even a small thing like your child lost this pen me chinna beta oka pen bogotukunnaru ankonde or you lost your keys lekunde me taalam chevulu poyane yeah go to jesus yesu prabhu garu kallanu teach your children let's pray that we will find that pen where me, you lost me pillalu kuda ee sangathalu nerpinchandi mana prarthana cheddam tappi poyindi mana dorukutundaru we can teach our children to pray for small things chinna vishayalu kuda prarthinchadam mana pillalu nerpinchandi they lost their notebook in school somewhere. school lo konni saarlu vaallu notebook bogotukunnaru pray that god will help you to find it prarthana cheyandi devudu sahayam chestadu dani kanugundaru when they are sick vaala anarogyamtho unnapudu you father mother put your hands on your child and pray that ch- child will be okay tandri talli chinna bedda tala meda cheyi bedda meeru prarthana cheyandi bedda baaga avtadu you don't have to wait for the elder brother to come edo petta vaalla aina vaalla raavalani meeru veichu nakkarledu you are the elder in your home father you, and mother talli tandri meere pettalo meetlo 
you lay hands on your child and pray in jesus name the child will be whole be bidda tala meda chethulu petti yesu prabhu naamanu meer prarthana cheyandi develop this habit ee alavaatu meer nerchukondi everything by prayer and supplication make your request known to god anni vishayallono prarthana vijnapana chetha krutajyata purvaka mee vinapuru devuni teliyeyandi thank him aani vandanal chalinchadu and your peace like a river will mee samadhanam nadi vale pravahisthundi may god bless you prabhu himalu devinchadu gaaka let's pray prarthana chestunna heavenly father paraloka tandi please help us to live this wonderful life that you have promised in the scriptures for us lekhanallo manivithumai meer vaagdanam chesinatundi adbhutakaramaina jeevithanni mem jeevinchinatlo maaku sahayinchandi like you said my peace i give unto you na shantine meek anugrahinchunnanu meer selavichinatlu we want to always live in that peace mem ellappudu aa shantilo jeevinchakorchunam thank you for hearing us maa prarthana vinnanduku vandanam jesus name yesu naamanu prarthisthunnam tandri